Quiero empezar este vídeo de portadas pidiendo perdón de manera sincera a mis suscriptores porque ayer, en un análisis previo que hice de la Champions, les comenté que Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona iban a ganar porque eran muy superiores a sus rivales y en ese análisis, sesudo y pormenorizado, se me olvidó un, un, un detalle tan importante como que el Barça y el Atlético de Madrid son un meme. ¡Son un meme! ¡Otra vez! Oye, ¿y qué bien suena, eh? La música de la Europa League. Que vaya sonando. Que vaya sonando que alguno de los dos o los dos va a empezar a jugar los jueves. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Letaldowski. Golaldowski, eh. Cuando sales de la liga de papá te vas a Letaldowski, a Golaldowski, le cuesta mucho más. Y no porque sea malo Letaldowski y Golaldowski, sino porque el resto del equipo es un absoluto drama y no hay manera de hacer llegar un balón arriba. Hoy te van a contar, lo vais a ver, que madre mía el atraco, ¿eh? Al Barça. Vale, vale. Vosotros seguís, ¿eh? Hay que seguir por ese camino, a mí me parece bien. El día del Bayern es que competimos bien, tal, pero... Pero no pudo ser, ¿no? Qué pena. Ayer es que nos robaron. Vale, vale, vale. Ánimo, ¿eh? A seguir así. Autocrítica no hagáis. La mierda del partido que hicisteis ayer es mejor que no la comentéis. Vosotros hablar del árbitro. Y de, y de que qué mala suerte contra el Bayern. Vale, 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 vale. Cero goles en ciento no sé cuántos minutos en el Barcelona. La chavineta, ¿eh? Xavi Hernández, amigos. Una victoria... Una victoria en cinco partidos en la Champions. Y fue contra el todopoderoso Victoria Pilsen. Si le llega a tocar en vez del Victoria Pilsen un equipo medianamente serio como el Benfica, que ya se vio qué tal, pues otro equipo que les pinta la cara. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero no era tan fácil ganar la Champions. Pero no es tan fácil y tan, tan extraña la Copa de Europa que no siempre la gana el mejor. Si es que os pasa por hablar. Os pasa por hablar. Os pasa por abrir la boca. Cuando no sois capaces ni de ganarle al noveno de la liga italiana. Que es un Inter hecho trizas. Que ayer, jugando replegadito y tirando contragolpes, os desnudó, pero de todas las maneras posibles. Y vosotros llorando porque vais con bajas. ¿Y el Inter no? ¿El Inter no tenía bajas? Solo con Lukaku. Solo con tener a Lautaro entre algodones. Ya no me acuerdo del jugador que era, no sé si en defensa o en centro del campo, importante para el Inter, que, que tampoco ha podido jugar. No, las bajas vosotros. El Barça. No, es que claro, con 200 millones de euros, da igual que tengáis bajas. Digo yo que os podéis plantar a competir en cualquier estadio. Pero que se os ha complicado un poquito la cosa, ¿eh? Y luego el Atlético de Madrid, ¿qué? Atlético de Madrid, ¿eh? Que le ha tocado un grupo que es una verbena de pueblo. Le ha tocado un grupo que nos plantamos ahí... Eh, un equipo de suscriptores y creadores de contenido y competimos por el liderato del grupo. Y el Atlético de Madrid, pues nada. Ole, 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 Cholo Simeone. Y aquí no pasa nada. Aquí el tema es el de siempre. Nos pasamos los días riéndonos del Madrid porque empató contra Osasuna. Pues tú qué drama. Después de haberlo ganado todo durante meses, incluido un título como la Supercopa de Europa, la Champions en mayo, etc. Y, y haber ganado dos partidos de dos en Champions. Y luego viene Paco con las rebajas. Vuelvo a lo de antes. La Champions, la Champions no es la liga de papá te vas. En la Champions no te van a salir los equipitos a verlas venir y, y a meter el culito en el área y a achicar balones todo el partido sin intentar incomodar a Ter Stegen. No, no, la Champions no es esto, amigos. La Champions no es el Elche, el Cádiz, con todos mis respetos. No, no, no. La Champions no es, para que la gente vea, el Valladolid saliendo a hacer el ridículo al Spotify. No, 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 no. La Champions te llega al Inter, el peor Inter que uno haya visto en no sé cuántos años. Mete un poquito, se repliega un poquito atrás, empieza a salir al contragolpe y el ridículo del Barça es espantoso. Ayer el Barça creo que hizo dos tiros a puerta. En un partido en el que se, se añadieron, no sé si fueron tres minutos en la primera mitad, y nueve en la segunda, porque añadieron ocho, pero con lo que sucedió, uno más. Es decir, un partido de 102 minutos, la chavineta, la chavineta... Tiró dos veces a puerta ante el peor Inter en años, que además es el noveno de la liga italiana. Pero ahora te hablan de robo. Y el señor Xavi Hernández, 
que cuando le favorecen, cuando mete el mangazo arbitral en España, dice, no, no, yo nunca voy a hablar de los árbitros. Yo nunca voy a hablar de los árbitros. Ayer habló. ¡Qué bocazas eres, Xavi Hernández! Menos mal que aquí ya te teníamos calado. Menos mal que yo aquí ya he comentado, cuidado, que este es peor personaje que Guardiola. Es de la cuerda, pero es más tóxico, más nocivo, más cínico y más hipócrita que Guardiola. Todos los meses, bueno, todas las semanas en España, que curiosamente en la Liga de, de Papá Tebas hay mangazo arbitral día sí, día también favorable al Barça, todos los días el señor Chávez diciendo, no, no, yo no hablo de los árbitros, yo nunca voy a hablar de los árbitros. Ya sabéis que yo de los árbitros no voy a hablar. El césped no sé qué, pero de los árbitros yo no hablo, que yo no hablo de los árbitros. La por crack, yo no hablo de los árbitros. Lewandowski, Litaldowski, yo no hablo de los árbitros. Llega en Europa, te toca en la carita un poco hablar de los árbitros. Hubo penalti ayer en la jugada de Dan Fris con Ansu Fati? Hombre, para mí sí. No te voy a engañar, o sea, yo sigo sin ver. Muchos dicen, no, le toca primero en la cabeza. Hombre, yo no sigo sin ver. Yo lo sigo sin ver. Luego se quejan, ¿no? Es que le han dado un gol a base por mano a Ansu Fati. Es que esas manos, cuestión de reglamento. Que no, no es cuestión, es cuestión de reglamento. Si una mano en ataque es eh, ayuda a que el Barcelona, en este caso el Barça, porque es el equipo que ataca, eh, marque un gol, o si una mano en ataque, en esa acción, acaba en gol, la acción en concreto, es mano, se acabó. Voluntaria, voluntaria, es mano, se acabó. No lo metió Ansu Fati, que lo metió Pedri, es mano. Dejaros de abogadas, dejaros de llorar. Ya vale, o sea, haced un poco de autocrítica. El partido de ayer es infame. El partido de ayer del Barça es lamentable. Y ya lleva dos seguidos en Champions curiosamente contra los dos equipos más duros de la, de la fase de grupos, para ellos, quiero decir, un Bayern venido a muchísimo menos, pero que ahora sí mucho mejor que tú, y un Inter que es un trapo viejo, porque es un trapo el Inter, o sea, es lamentable lo del Inter, y, y también os pasó por encima. O sea, le quitas los primeros 25 minutos al Barça, y el resto del partido es lamentable, el resto del partido, de hecho, yo creo que el Barça se puede dar con un cantón los dientes por no acabar 2 o 3-0. Le pasó lo mismo que contra el Bayern. Primer sopapo, susto monumental y el equipo mentalmente se viene abajo. Durante 25 minutos el equipo va jugando medianamente, tampoco bien, no remató a puerta, o sea, fíjate. De repente, jugada polémica que al Inter le anulan, que no le anulan, tal. El Barça le empieza a ver las orejas al lobo y ahí ya... Todos como flanes, todos como flanes. Si al descanso se llega 2-0 no pasa nada y si al minuto 70-80 van 3-0... Tampoco pasa nada. Así que, menos llorar por el tema arbitral, que como dice mi señora madre, el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Portadas de la prensa madrileña. Diario As. Vuelve Modric, sonríe el Madrid. El equipo blanco pinchó en el único partido en el que faltó el croata. Hoy jugará, aunque no es seguro de salida. El Sacta se sobrepone a la guerra y llega invicto a este partido en el Santiago Bernabéu. Arriba a la derecha... Otra vez en un lío, un Barça muy, muy menor, había leído superior, no sé por qué, muy menor, cae en San Siro y se pone en peligro. Xavi clama por un penalti de Danfries no señalado. Estoy cabreado, no entiendo nada, dice el entrenador. Abajo, pesadilla en Brujas, un Atlético sin puntería ni defensa. Se complica la Champions con las botas puestas, dicen sobre el Sevilla Borussia Dortmund que se juega esta noche. El sentenciado Lopetegui dirige al Sevilla por última vez en un clima caliente. Y ya en baloncesto, siento que soy de la familia del Madrid. Musa habla con As de su gran inicio. Cuando te llama este club, vas, comenta. Y ya por último, Mundial 2030. España mantendría sus sedes pese a la anexión de Ucrania a la candidatura. Diario marca. Puerta a octavos. El Real Madrid busca un pleno de triunfos que no logra desde la 2014-2015. Quiere encarrilar cuanto antes el pase a la siguiente ronda. Modric regresa para liderar a los blancos. Arriba, el Atlético naufraga y se complica su futuro. Y, aba y además, manotazo al Barça, que se mete en un lío. Y ya abajo, adiós con clase. El Sevilla se la juega con Lopetegui sentenciado. Pau Gasol, que los Lakers me retiren la camiseta, me abruma. No me lo creo. Y Ocon dice, al pin seguirá mejorando sin Alonso. Cuidado, eh. Cuidado con lo del Atlético de Madrid, lo mismo os habéis excedido, ¿eh? Cuidado la campaña salvaje contra el club Atlético de Madrid, que si no tiene puntería y que si naufragó ayer, cuidado, ¿eh? 
Cuidado que Kun jugaba contra el todopoderoso Brujas y claro que se le va a pedir al Atlético de Madrid jugando contra un equipo que tiene 19 Copas de Europa como el Brujas. Cuidado. Madre mía. Lo de que no se enfada Enrique Cerezo lo lleváis al límite. ¿eh? O sea, estas portaditas de hoy, esto en pequeñito, cuando nos habéis regalado, joder, allí en la porta de marca, enterita, era... Nos miden en Europa o una cosa así para el Atlético de Madrid y para el Barça. Y hoy, chitos pequeños, hombre, ¿eh? Joder, contándonos qué pasó. Que yo el partido del Atlético no le vi. Es que estaba muy entretenido con el circo del Barça. Yo no vi el partido del Atlético de Madrid. Contadme qué pasó. Porque, hombre, yo entiendo que el Brujas puede ser un buen equipo. Un equipo aseadito, tal. Pero, hombre, el Atlético de Madrid... Ahí me habéis dicho que el Atlético de Madrid... Ole, ole, ole. Cholo Simeone es un equipo gigante, gigantesco, extraordinario, fantástico, sensacional. Gil, Gil Marín, Enrique Cerezo, te queremos quedarte. Pero... Pero el Brujas... ¿Cómo que 2-0 el Brujas? Que no puedo hablar del partido porque no lo vi. Que, que naufragó y faltó puntería. Vale, vale, pues ya está. Pues ya está. Ya está, está arreglado. Para el siguiente partido, entrenan más la puntería y le ponen ahí una, unos temitas al barco para que no naufrague. Ya está. Porque por problema de fútbol no es. Porque es por un tema de puntería. Problema de Simeone tampoco es. Que no ha ganado ningún partido serio esta temporada. Y no me digáis lo del Sevilla, porque el Sevilla ya estáis viendo que es una banda impresionante. Que, que está por debajo del Valladolid en Liga, no te quiero ni contar. Y luego lo del Barça. Qué bien el diario marca, ¿eh? Defendiendo un poquito ahí. Manotazo al Barça. Vale, vale, vale. Aquí nadie critica al Barça. A mí me parece bien, ¿eh? A mí me parece fenomenal. Primera derrota después del coliderato que tanto han celebrado. ¡Qué madre mía! ¡Colíderes! ¡Colíderes! Ya está la liga ganada. Vale, vale. Segunda en Champions. Cada vez que les toca un partido serio no dan la talla. Por lo menos en Europa. Y oye, que no pasa nada. Que si se ha metido en un lío. Que si manotazo por lo ocurrido con Dan Freestyle. Vale, vale, vale. Ojo cómo se le pone al Barça al tema, ¿eh? Ojo cómo se le pone al Barça al tema. Tiene que jugar el Inter en el Camp, ¿no? En el Spotify, perdón. Y hay un partido pendiente contra el Bayern. Pero hay un partido pendiente contra el Bayern por parte del Inter y por parte del Barça. Yo ya voy a... Yo sigo dando por hecho que el Barça va a ganar al Inter en el Spotify. Es que ya sería la leche. Pero es que, si tú eres el Bayern, ¿qué haces? Yo no voy a mentir. Yo, a la larga, prefiero encontrarme con el Inter en Champions que con el Barça. El Barça en algún momento de su vida, en algún momento de su vida, cambiará el chip en la Champions y será competitivo. Y tiene mucho mejor equipo que el Inter. Cuidado el Bayern, no vaya a ser el juez de este grupo. Y cuidado el Barça, no se meta en un lío descomunal. Porque imagínate, pues que me lo imagino y me, me tiembla hasta, me tiembla las manos, me, me tiembla las manos. Imagínate que el Barça de las palancas... No se mete en octavos de la Champions. El dineral que pierden, sabiendo que además no tienen dinero ya. O sea, ay, puede, ser un, puede ser una temporada maravillosa. Pero Letaldowski, Golaldowski, contra el Cádiz, contra el Elche, contra ese, esa serie de equipos. Contra el Mallorca, tal, bien. Contra el Inter y el Bayern ya nos cuesta más llegar a Letaldowski, ¿eh? Se está dando cuenta el hombre dónde ha ido y lo mismo se deprime el pobrecito. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo, manos arriba, el Barça suma a otro Eurocao, cayó en Milán y debe ganar al Inter el miércoles para aspirar a los octavos. El Bar ignoró un clarísimo penalti de Danfries y antes había anulado un gol válido a Pedri. Xavi estalla, es una injusticia, estoy muy cabreado, el árbitro debería dar explicaciones. Para mí la mano del jugador del Inter es clarísima, no entendemos nada. Abajo, Ferran Jutgla pone al Atleti en situación límite. Gol y asistencia de Ferran y Griezmann falló un penalti. El Real Madrid a asegurar la cabeza del grupo en el partido contra el Shakhtar. Y el último servicio de Julen Lopetegui en el Sevilla en ese encuentro contra el Dortmund. Diario Sport, la Champions se complica. El Barça pierde en Milán y está obligado a ganar al Inter el miércoles para seguir vivo. El árbitro anuló un gol de Pedri por mano de Ansu y se comió un penalti claro de los italianos en el tiempo de descuento. Xavi dice, estoy enfadado por el arbitraje, ha sido una injusticia. Yudgla, abajo ya, deja al Atlético al borde del caos y el Real Madrid busca sentenciar su grupo en la Champions. Bueno, pues nada, manos arriba, que lo ha dicho el mundo deportivo, manos arriba. Les ha faltado la segunda parte de la frase, no pasa nada. Es grave, mundo deportivo, las voy a bajar en cualquier momento, porque si no me canso y tampoco es plan de hacer aquí, de cansarme haciendo un vídeo. No, es que ahora no un gol legal de Ansu Fati, es mentira, digo de Pedri, es mentira. Es mentira, a mí me parece grave 
que vos transportase a una bazofia, me parece gravísimo, la verdad. Pero, hombre, que no sepáis el reglamento... El tema de no saberse el reglamento ya es bastante serio, ¿eh? ¿La mano de Ansu Fati en ataque acaba ayudando o no en la jugada? Pues mira, no sé si acaba ayudando o no, si se desvía o no, pero es que esa jugada acaba en gol. Está bien anulado, no pasa nada. Manos arriba, lo que queráis, yo las pongo por, por respeto, porque la habéis pedido, pero ya está. Mira que podíais hacer un serial, ¿eh? Con el tema de Danfries, que es un penalti que yo sigo viendo claro, pero os liáis en una mano la de Ansu Fati, que está bien señalada. Ahí, no pasa nada. Del fuera de juego que sigo sin ver, ese no me habláis. Ya bajo las manos, que me canso muchísimo. Y luego lo que os he dicho antes, Xavi, no llores. No entiendo nada, Xavi. Yo tampoco entiendo cómo jugáis tan mal al fútbol. Lo dije el otro día después de ganar al Mallorca. Y aquí hubo gente en comentarios que me pegaba palos. Y yo lo puedo llegar a entender. Porque claro, dicen, no, el Barça con líder tan mal no juega. Vale, vale. Ayer estuve con un amigo del Barça por la tarde y, yo, y, y él me defendía. Yo no le veo jugar al Barça mal. Digo, mira, juega muy mal. Juega muy mal. Está ganando en España porque Lewandowski es un animal del gol. Y en España es mucho más fácil hacerle llegar el balón a Lewandowski. En Europa ya no es tan fácil. En Europa, un equipo aseadito te complica la vida. Y un intervenido a menos, que es no ver una liga italiana, pues no, no te ha permitido que el balón le llegue a Lewandowski precisamente. El Barça juega muy mal al fútbol. Pero ya jugaba la temporada pasada. Y esta temporada, 200 millones de euros después, sigue jugando muy mal al fútbol. Lo dije el día del Mallorca, después de acceder al, col al coliderato, y lo mantengo ahora. ¿Cómo no lo voy a mantener? Si a mí, el tema de los resultados... yo Una cosa es los resultados y otra cosa es la imagen del equipo. ¿El Barça está consiguiendo resultados en Liga? Sí. ¿Va a luchar por la Liga? Sí. ¿Puede ganar la Liga? Sí. Porque es mediocre la Liga Española. Es muy mediocre la Liga Española. Hasta un Barça como este la puede ganar. Sí. ¿Y en Europa? Y en Europa ya cuesta más. Porque en Europa jugar como juega el Barça, de esa manera tan plomiza, tan tan lamentable, con un 70% de posesión para tirar dos veces a puerta, no sale bien. ¿Por qué? Porque ya te lo demostraron el Bayern y el propio Inter ayer. Ellos pueden estar un poquito replegados, pueden estar esperando, pueden estar tranquilos. En cuanto se pueden a transicionar, las transiciones ofensivas en Europa es otro rollo. Es otra historia. No tiene nada que ver con la Liga. ¿Aquí qué transiciones hay? ¿Cómo transicionan los equipos de la Liga? ¿Cómo transicionaba el Mallorca? ¿Cómo intentaba atacarte el Cádiz? ¿Cómo lo hace el Elche? Pues con un pelotazo arriba que trabaje el delantero tronco de turno y a ver si va llegando alguien. Ayer el Inter las veces que salía era una estampida. El Inter defendía con 11, sí. Pero es que salía el ataque con 7. Y con el balón controlado, ¿eh? Nada de pelotazos. Los pelotazos fueron al final cuando entró Checo para ver si bajaba algún balón y el, y el Inter perdía tiempo porque ya no tenía fuerzas. El resto del partido, el Inter demostró que el base de las transiciones sigue siendo un drama. Salían con 6-7 tíos, balón controlado, rapidez, velocidad, verticalidad, y el Barça no sabía por dónde le venía el aire. Por cierto, en una de esas jugadas que, que tanto criticáis del arbitraje, hay una mano de Eric García histórica, pero histórica, que si no es por un fuera de juego milimétrico, es otro cantazo del señor Kaiser García en Europa, el peor central que yo he visto en la élite, lo volveré a repetir una y mil veces. Luego había que escuchar a Maldini ayer en la retransmisión, Decir, qué partidazo de Eri García, de verdad, chico. De verdad, que te estés ganando la vida con esto. Que te digas de ti mismo que eres experto en fútbol internacional. Y me nos cuentes que ayer un tío que hace un penalti grosero, flagrante, de los más claros de la Champions, y le salva un fuera de juego, que todavía está por ver si lo es o no, de verdad, es que es para hacértelo mirar, ¿eh? Es para hacértelo mirar. Y por lo demás, eh, lo dicho... Vamos a ver qué pasa contra el Inter. Vamos a ver qué le pasa al Atlético de Madrid contra el Brujas en, en los partidos de vuelta. En órbita, en el Prisma Real Madrid, nos viene de fábula que el Barça tenga que ir al Clásico habiéndose dejado media vida contra el Inter. Nos viene bien. Luego lo que pasa en el Clásico ya lo veremos. Pero nos viene muy bien. Y también nos vendría bien ganar hoy para que pase todo lo contrario. Ir nosotros a la cuarta jornada con ya los deberes hechos, ir tranquilos, rotaciones de Ancelotti y reservar el 11 de gala para el Clásico. Es que el calendario, el calendario es igual para todos, amigos. Yo no tengo la culpa de que el Barça se haya complicado la vida porque sigue siendo un meme en Europa. Y el señor Xavi Hernández, si dices que no te vas a quejar de los hábitos y que no hablas nunca de los hábitos, pues cállate la boca. Cállate la boca. Es muy fácil no hablar de los hábitos en España sabiendo el tinglao que está montado en España, sabiendo que tenemos a papá Tebas y a papá Raúles por encima, y luego llegar a Europa a llorar. No, 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 no. Lo que tienes que hacer es competir. 
competir. Menos lecciones en rueda de prensa, que ya te ha contestado Valdano, te ha contestado Ancelotti, te ha contestado Carvajal, te ha contestado todo Dios. Menos hablar en rueda de prensa, menos intentar dar lecciones a un equipo que es más ganador que tú, mejor que tú y más fuerte que tú, y más competir. Que no le competís a nadie. No competís contra nadie. Sois el hazme reír de Europa desde 2017. Menos dar lecciones y más competir. Ya no te digo ganar, que es que ya lo veo hasta lejano para vosotros, a lo que os toque el Victoria Pilsen de turno. Digo competir, porque a mí no me vais a engañar con la, con la feria esa de no, es que contra el Bayern competimos y contra el Inter el árbitro. Ya, ya. Cinco años y pico lleváis así. Cinco años y pico de excusa en excusa. Quizá por eso el Madrid lleva cinco Copas de Europa en menos de una década y vosotros lleváis 25 ridículos en menos de una década. Porque nosotros nos exigimos y vosotros os excusáis. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.